ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோவில் எதை பற்றி பார்க்க போகிறோன்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா டயக்னால் ஆஃப் காலம் அதாவது இந்த காலம் மார்க்கிங்கில் அந்த டயக்னால் ஆஃப் லாஃப் காலம் அப்படிங்கிறது ரொம்ப முக்கியமான ஒரு பகுதி இந்த டயக்னால் ஆஃப் காலம் அதாவது மூலவட்டம் தமிழில் வந்து சொல்லுவாங்க ஸோ இதை பயன்படுத்தி தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஒரு காலம் மார்க்கிங் பண்ணும்போது அதை வந்து நம்ம நேராக மார்க் பண்ணுறோமா இல்லை வந்து கொஞ்சம் பெண்ட் ஆகுது அப்படிங்கிறது ரொம்ப சுலபமாக இந்த சின்ன ஃபார்முலா வச்சு கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஸோ அதுதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அது நம்ம ஸ்கூலில் பித்தாகரஸ் தீரம் அதெல்லாம் படிச்சிருப்போம் இல்லையா ஸோ அந்த பித்தாகரஸ் தீரம் தான் அந்த ஃபார்முலா இப்போது ஒரு சின்ன ட்ரையாங்கிள் இருக்குது ஏபிசி அப்படி ரெப்ரஸ்ட் பண்ணியிருக்கேன் ஏபி அதோடய லென்த் வந்து பார்த்திங்கன்னா த்ரீ மீட்டர்னு நினச்சிக்கோங்க பிசியோட லென்த்து ஃபோர் மீட்டர் அப்போது இந்த ஏசியோட லென்த்து வந்து நமக்கு தெரியாது கொஸ்டின் மார்க்கில் இருக்குது ஸோ இந்த ஃபைவ்ங்கிறத நான் மறைச்சிடேன் இப்போ தெரியலையா உங்களுக்கு அப்போ இது என்னவாக இருக்கும் இது எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம் அதுக்கு தான் இந்த ஃபார்முலா இந்த பிசி அதாவது இந்த ஏசி கண்டுபிடிக்க இந்த ஃபார்முலா இந்த ஃபார்முலா பயன்படுத்தி நம்ம வந்து ஏசி வந்து கண்டுபிடிச்சிடணும் ஃபைவ் அப்படிங்கிறத ஸோ அதான் அந்த ஃபார்முலா த்ரீ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஃபோர் ஸ்கொயர் ஸோ இதை வந்து பண்ணும்போது டுவெண்ட்டி ஃபைவ் அந்த ரூட் எடுக்கும்போது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபைவ் வருது அப்போ இந்த ஏசி வந்து நமக்கு வந்து கிடச்சிருது இந்த ஃபைவ் அப்படிங்கிறது இதையும் இதையும் பயன்படுத்தி இதை வந்து நம்ம கண்டுபிடிச்சிடும் இப்போது நம்ம காலம் மார்க்கிங் வந்து பண்ண போகிறோம் இது நான் இந்த யாரோ போட்டு பண்ணியிருக்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிளாட் ஏரியா இந்த பிளாட் ஏரியா ஒரு பக்கம் நேராக இருக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி பெண்டாக இருக்கும் இது வந்து பிளாட் ஏரியா இப்போ அந்த பிளாட் ஏரியாவில் வந்து நம்ம வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு எஜ்ஜி பாயிண்ட் வந்து சூஸ் பண்ணிக்கணும் ஸோ நான் வந்து இந்த எஜ்ஜி பாயிண்ட் வந்து சூஸ் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ இந்த எஜ்ஜி பாயிண்ட்டு அந்த காலம் மார்க்கிங்னால் எதுவும் வந்து பண்ணலை ஸ்டார்டிங்கில் இந்த எஜ்ஜி பாயிண்ட்டை மட்டும்தான் நான் அதுக்கு வந்து சூஸ் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ இந்த எஜ்ஜி பாயிண்ட்டை பயன்படுத்தி இதுலேருந்து ஸ்ட்ரைட்டாக ஒரு நூலை கட்டி இந்த இடத்துல ஒரு ராடை வச்சு நான் அடிக்கிறேன் ஸோ அவ்வளோ தூரம் கூட தேவை இல்லை இருந்தாலும் ஒரு சும்மா ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு தான் சொல்கிறேன் ஸோ பக்கத்துலேயே கூட நீங்கள் வந்து ஒரு அஞ்சு மீட்டருக்கு அடிச்சிக்கலாம் ஸோ இந்த பக்கம் அந்த மாதிரி ஒரு அஞ்சு மீட்டருக்கு அடிச்சிக்கலாம் ஸோ இந்த மாதிரி அஞ்சு மீட்டருக்கு அடித்து நம்ம நேராக ஸ்ட்ரைட்டாக பார்த்துக்கோங்க இதுவும் ஸ்ட்ரைட்டு இதுவும் ஸ்ட்ரைட்டாக வந்து அடிச்சுக்கோங்க ஸோ ஃபைவ் மீட்டர் ஃபைவ் மீட்டர் அடியாக அடித்து ஒரு ராடு அடித்து அதில் வந்து திரு ஒரு த்ரெட்டை வந்து கட்டிக்கோங்க இந்த பக்கமும் த்ரெட்டை வந்து கட்டிக்குவோம் ஸோ கட்டினதுக்கு அப்புறமேட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நல்லா பார்த்துக்கோங்க இங்கேருந்து ஒரு த்ரீ மீட்டர் இங்கேருந்து ஒரு ஃபோர் மீட்டர் நம்ம வந்து பார்க்குறோம் ஸோ இங்கேருந்து த்ரீ இங்கேருந்து ஃபோர் மீட்டர் பார்த்துட்டு அதோட கிராஸ் செக்ஷன் வந்து ஃபைவ் அப்படிங்கிறது வரணும் வந்தால் இது இது ஸ்ட்ரைட்டாக நம்ம வச்சுருக்கோம் இதுவும் ஸ்ட்ரைட்டாக வச்சுருக்கோங்கிற மாதிரி ஒரு கணக்கு தெரியும் ஸோ அப்போ வந்து நம்ம கரெக்டாக வச்சுருக்கோம் இந்த பாயிண்ட் அதுக்கப்புறமேட்டு என்ன பண்ணணும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு தெரியும் இங்கேருந்து இவ்வளோ டிஸ்டன்ஸ் அப்படிங்கிறது நமக்கு வந்து கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ இங்கேருந்து இவ்வளோ டிஸ்டன்ஸ் அப்படிங்கிறது கொடுத்துருப்பாங்க அது அந்த காலத்தோட எஜ்ஜு நம்ம பாயிண்ட் பண்ணணும் இந்த காலத்தோட எஜ்ஜை பாயிண்ட் பண்ணுறதுக்கு இங்கேருந்து எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸ் இங்கேருந்து நம்ம எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸ் ஸோ நான் இப்போ உங்களுக்கு புரியுதா ஏன் இந்த வந்து ஃபஸ்ட்டு இங்கே ஒரு மூலவட்டம் டயக்னால் ஆஃப் காலம் செக் பண்ணுறோங்கிறது ஸோ இங்கேருந்து நம்ம ஒரு ஃபைவ் மீட்டர் வைக்கணும்னா இது ஸ்ட்ரைட்டாக இருந்தால் மட்டும்தான் நமக்கு இங்கே கரெக்டாக வரும் ஸோ அதனால தான் நம்ம வந்து இங்கே டயக்னால் ஆஃப் காலம் செக் பண்ணி இந்த பாயிண்ட்டை வச்சதுக்கு அப்புறமேட்டு இங்கேருந்து ஒரு ஃபைவ் மீட்டர் இங்கேருந்து ஒரு ஃபைவ் மீட்டருக்கு வந்து மார்க் பண்ணிக்கிறோம் மார்க் பண்ணதுக்கு அப்புறமேட்டு என்ன பண்ணுறோன்னா நமக்கு இந்த பாயிண்ட்டை வந்து நம்ம வச்சிடறோம் ஸோ இந்த பாயிண்ட்டை ராடெல்லாம் வச்சு அடிச்சிடறோம் இதை அடிச்சுட்டு இப்போ இதோட மிட் பாயிண்ட்டை வந்து கண்டுபிடிக்கிறோம் மிட் பாயிண்ட்டை ரொம்ப ஈஸி இந்த எஜ் பாயிண்ட்டை ஒரு பாயிண்ட்டை மட்டும் கண்டுபிடிச்சாலே போதும் இந்த மிட் பாயிண்ட்டை ரொம்ப சுலபமாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஸோ அதை மேபி பார்த்தீங்கன்னா இந்த இது வந்து ஃபோர் ஃபீட்டாக இருக்கலாம் இந்த மாதிரி ஃபோர் ஃபீட் லென்த்து பிறத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர் ஃபோர் ஃபீட் இருக்கும் அவள் ஃபோர் ஃபோர் ஃபீட்னால் சென்ட்ரு பாயிண்ட் கண்டுபிடிக்க ரொம்ப ஈஸி ஸோ அந்த மாதிரி சென்ட்ரு பாயிண்ட்டை கண்டுபிடிச்சி சென்ட்ரு பாயிண்ட்டில் ஒரு ராடை வச்சு அடிச்சிடணும் அடித்ததுக்கு அப்புறமேட்டு எப்போதுமே நமக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா காலம் வந்து ஸ்ட்ரைட்டாக மட்டும்தான் இருக்கும் ஸோ இது மாதிரி இங்கே ஒரு ஸ்ட்ரைட் இருக்கும் இங்கே ஒரு ஸ்ட்ரைட் இருக்கும் அப்போது ஃபஸ்ட்டு இந்த எல்லை வந்து கம்ப்ளீட் பண்ணணும் அதுக்கப்புறமேட்டு இந்த எல்லை கம்ப்ளீட் பண்ணணும் ஸோ இதுதான் நமக்கான டாஸ்க் ஸோ இப்போ இந்த டாஸ்க் படி பார்த்தோம்னா நம்ம இந்த இந்த பாயிண்ட்டை யூஸ் பண்ணி ஸ்ட்ரைட்டாக இங்கே வந்து ஒரு ரே ஒரு ராடு அடித்து பிட் ராடு
இந்த காலம் மார்க்கிங் பண்ணும்போது யூஸ் பண்ணுற இந்த டெக்னிக்ஸாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா டயக்னால் ஆஃப் காலம் மூல ஓட்டம்னு சொல்லுவாங்க இதை நம்ம எந்த அளவுக்கு சரியாக பண்ணுறோமோ அந்த அளவுக்கு நம்ம பில்டிங் பேஸ்மெண்ட் லெவல்லாம் போகும்போது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த டைல்ஸ் லெவலில் உங்களுக்கு அந்த மூல ஓட்டங்கிறது சரியாக இருக்கா இல்லையாங்கிறது ரொம்ப சுலபமாக வந்து தெரிஞ்சிடும் ஸோ அதனால் இந்த டயக்னால் ஆஃப் காலங்கிறது ரொம்பவே முக்கியமான ஒரு பகுதி மூல மட்டம் பார்க்கும்போது ரொம்ப ஒவ்வொரு லெவல்லையும் இந்த மூல மட்டம் செக் பண்ணிக்கோங்க செக் பண்ணும்போது பார்த்திங்கன்னா நம்ம பில்டிங் வந்து சரியான ஸ்டேஜில் கொண்டு போய்ட்டுருக்கோங்கிறது நமக்கு அது தெரியும் கண்டிப்பாக இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ஒரு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நான் நினைக்கிறேன் ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஸோ பில்டிங் சம்மந்தமாக ஏதாச்சும் ஒரு டீட்டெயில்ஸ் வேணும் நினச்சிங்கன்னா எங்களை வந்து கான்டாக்ட் பண்ணலாம் தேங